na ndipo za rais aliingilia akasema kwamba mashamba yote ambayo yuko na makesi yuko na shida taito sitengeneza na serikali tumelewana na taito yote ambayo tumetengenezwa itapeanwa yote bila masharti tumelewana hakuna kusema utaenda kwa chairman ama nani kwenda kufanywa clearance hiyo pewe taito tumelewana hata nikitoka hapa ile babaki mtapewa bila ambaye hatachukua taito atabeba mguu yake mpaka kwa ofisi apewe nini taito hakuna barua chama na atasani akikilia wewe tumelewana maana mtaanza kuambiwa kuna 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 deni sio kuna nini mtaanza lipe hiyo maumivu za kujia alitaito imeundwa taito imetengenezwa iko tayari hiyo kwa registra mtu hawezi kuchukua eti kwa sababu kuna shilingi 500 unataka na ulipe ndio pewe taito nikisikia hiyo unitakushika ni wada ujukua taito bila nini uhuru amewapatia taito bila nini uhuru rais wa Kenya tumelewana hapo mtu akikwambia lipa pesa sio ya nini aambia aenda uliza nani uliza uhuru na mtu yake ni mimi sio akuja uliza mimi huko iko swali naona mzinga kama ndio lakini kama unakumbia kwa hiyo kidogo na kesi na kesi kila siku kesi kesi kwa mtu ameenda kwa wakili akamwambia kwa maana maratizo kila akamwambia kwamba yeye kuna kesi hapa hata akijua kwamba hakuna kitu katazama hii tutashinda tu mkishindwa anasema haja tuweka appeal akifungua file unaongeza pesa hata hii ndio kama serikali ingeza mtoe pesa ya title this hii mkekuwa namna gani mimi najua watu wana pesa hapa kama iko pesa hapa kuna pesa mingi hapa iko kidogo ndo ndugu zangu nataka tupatie taito wala ambao wako nyumbani ndugu ya taito 400 hapa tupeane kama iko na makosa labda jina imeandikwa vibaya usikuwe na wasiwasi kuna rekebisho sawa sawa ama kama id number uangalie kama jaingia sawa sawa una unasema kama shamba yako naona imeandikwa jatosha vizuri unaleta na vai nini na rekebisho tumeelewana pia usinyamaze maana hii mpango ya kupeana taito na ingine kwa nafanyo na haraka kidogo nafanyo na haraka kidogo wale ambao hako peana documents mba inaitajika labda kutoa passport huku peana namba ya kitambulisho tafadhali fanya haraka uleta kwa ofisi tupeleka Nairobi hii taito wake fanya nini ikuja zindio tumelewana hapo watu ya ndimo hili manungu niko ikwishi Tukitoka hapa mayano ya ndimu cooperative tunafanya nini? Kuona kuwa na cooperative kwa nyumba yako na watoto wako. Sawa sawa. Unaangalia shamba yako, una focus hapo mambo mengine ya siasa na atakuwa chama na atakuwa ni hapana. Hiyo mambo tuachana nayo. Kila mtu ana focus kwa shamba. Ili baadaye tukuje hapa tuseme watu wa ndimu wanatoa viasi mingi. Hakuna mahali ya kuuza. Ama indi imejaa, hakuna mahali ya kuuza. Ama ziwa iko mingi, hakuna mahali ya serikali isaidie namna gani tuko na county government iko hapa tusaidie watu wa ndimu kufanya kazi namna gani hiyo ndio lugha tunataka kusikia ili mambo ya kulumbana hapana ndimu iko na mapasta ndio mbona mmoja anaomba hapo ndio yuko yuko mmoja tu hapana hata mimi eh hata mimi hii ndangi mbali niulize swali mwepo tunataka mmoja mambo ya Tunataka watu waokoke vizuri. Yenu kipiga magoti kiomba Mungu anafanya nini? Yes. Maana hata mara nyingi Mungu hata angojee uombe anajua kitu ambacho unataka. Lakini kama ni yako ya uongo hii, unaambia Mungu acha tupewe title na unaenda kotini. Oh tufanye hivi na unaenda kujifungia wewe mwenyewe. Maombi tazizo namna gani? Hebu waubiri muombe sawa sawa. Na mimi najua hapa watu wanaweka nisani tukue namna hiyo tunaomba watu maombi ambayo ni ya Uwezi kuwa mnyanyasa jirani na unaomba Mungu hawezi kia yako hiyo. Mtu analia umepinya yeye na unaomba Mungu. Hakuna mahali naenda. Kwa hivyo tutendane mema. Tendane mema. Mimi sasa kupoteza muda mwingi sana hapa. Jambo labda ni milioni moja, wengine wamekula milioni tatu. Sasa mjinga ni nani jamani? Na ujikuwa na title uko na mambo mingi. 
Hii taito hii kwanza inafanya mali yako inakuwa sikiwe inakuwa safe kwa sababu ingia hapo tena akiingia pale ni stress pass. Sasa hivi tumeshaki kuna stress pass kwenda kule kwa hotel ndio leta 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 cheti. Una cheti unaanza kwa room refu una jua hiyo cheti hiyo ajiatoa taito cheti na kupia tu hapo. Uweze enda kwa bank ukachukua pesa. Na dunia hii uweze fanya maendeleo bila loan. Inawezekana kweli? Pesa itatoka wapi? Lazima ende kwa bank Ujukue pesa kidogo, ununue ngombe mzuri ya maziwa, hiyo maziwa kidogo anauza, unalipa loni, unalipa. Si ndio? Mba, hapa sitakuja kutolewa. Lakini kama una una habari uko na wazao utajenga nyumba gani? Ya mbao. Si ndio? Eh? Moja na nusu. Ingine point, ingine. Hata ukiona mtu ameenda kuongea na mawaki. Uh tumeleta title bits hapa a slightly more than 400 uh, na nimekuwa na matatizo mengi sana hizo corporate society ambazo zimekuwa na mizano sana uh, leadership rangos watu wanapelekana kotini uh, na ilikuwa imefika mali kafungana kabisa mpaka serikali kaanza itatim program uh, ni kwa kusema kwamba tunaendelea hapo uh, na unaona sasa ndio hata wa original members wengine hata washakufa uh, wale ambao wako original members ni wachache sana That's why we are saying mara nyingi unapata mzozo ni kitu kidogo sana. Kampaka tu kidogo hiyo watu wanaweza kuonekana kwa kina. Na labda shamba ni kidogo, inaenda na kaa kwa chini miaka mingi. Alafu unapata pia ukwara na nyonge ground. Uh, so leo niko na hiyo kwamba ndio tunaanza kupeana title na mnaeta na kwa tapata leo matangazo yetu ni kuchukua. Ili mambo ya mzozo haikuwa kama na history ambayo tumeweka uh, katika kampuni la sawa. Na kuna kuna matatizo ambayo pengine yameshuhudiwa kwa mfano kama na mahana ambaye pengine amepata shamba ambayo si yake. Uh, njia itakuwa ipi kwa kwa leke mbele? These are simple issues. Hii za title nimesema leo hii ilikuwa ilikuwa ni program ambayo ilikuwa inafanya kwa haraka sana. Ilikuwa inafanya country wise. So unapata kidogo unapata title, unapata labda mtu ameweka shamba ambayo sio lake. Naambia maana record iko. Naambia kuhakikisha. So it's not, it's not such a big deal. Uh, and of course we want them to maintain ilizawiwa <tos> mwaka wa 1978 eh sorry 82 1982 ndio tulitoka Gishagi tukaenda kinyi tuko kisasa kutoka hapo hapa ni kesi kesi haikishagi mpaka hawa wakubwa wale walikuwa na kukula pesa basha ni sema hivyo wakagawana mara mbili uko shaoba uko jeremia sasa sisi tulikuwa na shida ni nani yako na ukweli hii hakikuja na leta yake hii hakikuja sisi ni kukaa tu ni kuitisha pesa ya kesi pesa ya kesi sasa hata tunaona mugu mkuu kama tuko na hiyo cheti sasa imesa tafutwa kwa jia zote tumeambiwa hivi tumeambiwa hivi e, sasa hii ni miaka toka 82 na sasa ni lini hata wegi wa sasa wamefika na chapa chapa pale nini kiasi gani wale ati wako na ile kubwa 1.8 kama yangu hata haiwezi fika kule kubwa ni kwa ni kata ni broti alafu huko ina tarabuka tunaambia ni agriculture huko ni agriculture lakini wenye kukaa waliwaa yote wakatwambia sasa hiyo ni shamba hiyo kesi ndio imesida hapa imekuwa migi kwa hiyo muda wote juu wengine wako na mashamba mazuri imetosha hiyo 1.8 wengine hata haijafika ika moja ndio kesi ikaendelea. Sasa mimi shida yangu ni hivi sasa. Upande hii na hii walidhaiwa shaba yangu. Na ni hapo unasikia kaiko mteremko. Ati mimi sina mahali. Ndio nikawauliza mimi nitaenda wapi? Ndio wakanipeleka kwa hiyo shaba. Nimepewa sasa title na baine. Na hiyo shaba saa hii iko nyumba kubwa sana imejengwa. Na mwenyewe. Na mimi nasikia ni kijana Amuse alikuwa na ito mkulia wa hapa town alikuwa na shiki ya nyama ya busi samani alikuwa na gumo sana ita kwa sifa sasa huyo kijana yake yako ati Mombasa hata wale wanakaa ni watu ya kasi sasa ile alisikia hawa amenitajia hiyo akakuja akajega 
sasa wananipa hiyo nitaenda kufanya kesi na hiyo matajiri wamejenga manyumba kubwa nitawaweza na wamejenga tena wananipa kwa nini na yangu iko yangu ni 159 yenye niliwachiwa na mama yangu hii ni namba 4 wananipeleka kwa wenyewe kufanya nini si sasa ndio nimepata na hiyo namba 4 iko na mke sijio kedo sababu hapa magedo ilikuwa mingi sana mimi naona sasa nikienda huko nikuje nifukuswe nitafanyaje si nikae kwa kahiyo yangu hata kama ni kadogo kwa maana namba yake ndio niko naye wanibadilishie tu namba sitaki hiyo kubwa nataka hako kadogo hakana mtu na uko na umri wako mimi nimesadiwa hoteiti kwa kipadi nikaacha miaka ingine nikaandika 52 nyinyi dio serikali sasa kama nimetupwa mahali mimi iko mwenyewe na matajiri mimi si nitauliwa na mashaba watu wanauwa na rais sana na hiyo miaka yote nimefumilia na hata kukura mimi nakuraga kulemia sasa nimeshindwa nimeseeka nikifuata tu saba sipati sababu yako kasaba na nimelea watoto 12 mmm kwa hiyo saba ndio Nimesomesa kama msichana yangu hapa nyuma nikasaidiwa na watoto wangu wale wakubwa kulemia kama Marisa amekosa kasi ndio nasema wa vijana nyinyi wadogo Majina yangu naitwa Kemani Ji Kahingo Mimi mkaanzi wa hapa Dima Na nashukuru kwanza Mungu kwa sababu ya siku ya leo Nimefanya maajabu yale mwanadamu haifanya wanadamu wamejaribu kwa miaka mingi lakini wameshindwa lakini Mungu amefanya maajabu yake kwa sababu siku ya leo ni siku ya kipekee kwa sababu hali ya title D imekuwa ikisumbua wamemba wa dimu kwa muda mrefu tangu mwaka wa 1964 hadi wa leo tumekuwa tukisumbuka kutafuta title D tumefanyiwa katel Mmelagaiwa na wengi sana hata mimi mwenyewe ni victim ya mmoja wale nililagaiwa na saba hamsini na nikapewa title D ile haikuwa kamili na hiyo pesa yangu ikapotea leo ninashukuru Mungu kwa sababu nimepokea title D imeshatoka kwa serikali sio kwa kikudi fulani kwa sababu hapa imekuwa vikudi mingi na wengi wanalagai wengine wanasema wako na uwezo kama hao waliniagai wakasema wako na uwezo na wakanipeleka wakanipatia hata niko na hiyo duplicate yake kwa nyumbani kwa hivyo wakati huu ningesema asanti hata kwa nyinyi wa wana media umekuja kuhudia hii mambo hii mambo itakuwa E, ni muhimu sana kwa watu wengi wale wanalagai watu kwa sababu watu watakuwa na confidence ya kwamba ndio ziko na serikali iko pamoja na wananchi. Ni sema kama mimi nilikuwa mtu wa kununua lakini wale walinilagai wengine walikuwa wamejifanya viongozi wa, wa, wa wakichikana na wengine walikuwa wameshaguliwa kwa sababu ilikuwa imepasuka ikakuwa viongozi mara mbili wako vikundi e, ya, wa, ya shomba na wengine ya jeremia hao wa shomba ndio walini walilagai wakanishukua 1750 katika Kenya iko na hiyo nini titles zinatolewa kwa kila aina hata ukienda kwa siku hizi kwa kompyuta utatoa tu lakini sisi watu wengi raia hawajajua ya kwamba hii ni ile original ama si original sasa hiyo ujiga wetu ndio inafanya tu fanyiwe ukatelo lakini ndio kari imeingilia hii mambo kama vile umesikia natumea amesema eh tulikuwa na yeye hata wakati huo wakati huo tulikuwa tukiragawi hizo fake nilipewa siku ya mwaka gani nini hiyo fake hiyo kaita ulikuwa hii sikubuka mwaka ya yenyewe lakini nimepita kama miaka karibu 5 10 hapo hivi